നമസ്കാരം യു എ യിൽ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തിനുടമയും വയനാട് മാനന്തവാടി സ്വദേശിയുമായ ജോയി അറയ്ക്കൽ ബിസിനസ് രംഗത്തെ പ്രതിസന്ധി മൂലമാണ് മരണത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടിയത് ദുബായ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇന്നോവ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായ ജോയ് കോടികളുടെ സമ്പത്തുള്ളയാളും സ്വന്തം നാട്ടിലും യു എയിലും ഒട്ടേറെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി പ്രശസ്തനുമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ വയനാട് മാനന്തവാടിയിലാണ് ജോയ് ജനിച്ചത് ഉലഹന്നാൻ പരേതയായ ത്രേസ്യ ദമ്പതികളുടെ മകനായി ജനിച്ച ജോയി അറയ്ക്കലിന്റെ പിതാവ് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ജോണി അറയ്ക്കൽ എന്ന ഒരു സഹോദരനുമുണ്ട് വയനാട്ടിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ജോയ് പിന്നീട് എം കോമും ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്നീ മേഖലകളിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാകാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉന്നത പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ചായപ്പൊടി കുരുമുളക് ചെറിയ തോതിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചു കുട്ടിക്കാലം മുതൽ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ല അറിവുള്ളതിനാൽ ജോയ്ക്ക് ബിസിനസ്സിൽ ഉയരാൻ ഏറെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഉലഹന്നാനും സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന ബിസിനസ്സിൽ തുടങ്ങി മറ്റു ബിസിനസ്സുകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് തന്റെ ജീവിതാഭിലാഷമായ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ജോയി അറയ്ക്കൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ യു എയിൽ എത്തിയത് തൊണ്ണൂറുകളിൽ വിസിറ്റിംഗ് വിസയിലായിരുന്നു ജോയ് ദുബായിൽ എത്തിയത് ട്രൈസ്റ്റാർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന കമ്പനിയിൽ അക്കൗണ്ടന്റായാണ് ഗൾഫിലെ ജീവിതത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് രണ്ടായിരം ദൃഹമായിരുന്നു അന്നത്തെ ശമ്പളം പിന്നീട് അതേ കമ്പനിയിൽ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജറായി തുടർന്ന് ആബ്ലോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന കമ്പനിയിലെ പങ്കാളിയായി രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് വരെ ആബലോണിൽ പ്രവർത്തിച്ചു പിന്നീടാണ് സ്വന്തമായി ട്രോട്ടേസ് എന്ന എണ്ണ കമ്പനി ആരംഭിക്കുന്നത് ട്രോട്ടേസിൽ നിന്ന് ഇന്നോവ റിഫൈനറി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചു ദുബായിൽ സ്വന്തമായി എണ്ണ കപ്പലുകളും അറയ്ക്കൽ ജോയിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുണ്ട് യു എയിലും ഇതര ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിലുമായി പതിനൊന്ന് കമ്പനികളാണ് ജോയിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളത് വയനാട്ടിലും സ്വന്തമായി ഒട്ടേറെ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളുണ്ട് കടലില്ലാത്ത വയനാട്ടിൽ ജനിച്ച് ലോക പെട്രോളിയം വ്യവസായ സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രധാനിയായി മാറിയ അറയ്ക്കൽ ജോയിയെ കപ്പൽ മുതലാളി എന്നും നാട്ടുകാർ സ്നേഹപൂർവ്വം വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മികച്ച ബിസിനസ് പദ്ധതികളും കഴിവുകളും കാരണം നിരവധി അവാർഡുകളും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു അക്കൗണ്ടന്റായി യു എയിലെത്തി ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച റിഫൈനറികളിൽ ഒന്നിന്റെ ഉടമയായി മാറിയ അറയ്ക്കൽ ജോയ് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി പൂർത്തീകരിക്കുകയായിരുന്നു ജോയിയുടെ മാനന്തവാടിയിലെ അറയ്ക്കൽ പാലസ് എന്ന ആഡംബര മാളിക നാലേക്കർ സ്ഥലത്ത് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ചതുരശ്രാടി വിസ്തീർണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ഭവനം കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വീടുകളിൽ ഒന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഈ വീട്ടിൽ മാതാപിതാക്കളും സഹോദരനും കുടുംബവുമാണ് താമസിക്കുന്നത് മാനമുട്ടായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന അറയ്ക്കൽ പാലസ് നിർമ്മാണ സമയത്ത് തന്നെ വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് ദുരിതബാധിതർക്കായി അറയ്ക്കൽ പാലസിന്റെ വാതിലുകൾ മലർക്കെ തുറന്നിട്ടിരുന്നു നിരവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായിരുന്ന ജോയ് പാവങ്ങളുടെ അത്താണിയായിരുന്നു ഇതുകൂടാതെ ദുബായിലും നാട്ടിലും വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുമായി ചേർന്ന് സഹായം നൽകിയിരുന്നു വളരെ സൗമ്യനായിരുന്ന ജോയ് ജീവനക്കാരോടും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറിയിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഭാര്യ സെലിൻ മക്കളായ അരുൺ ആഷ്ലി എന്നിവർക്കൊപ്പം ജുമൈറയിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നത് ജോയിയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായിരുന്ന ഷാർജയിലെ ഹംറിയ ഫ്രീ വൻകിട റിഫൈനറി പ്രൊജക്ട് ഏറെ പ്രത്യേകതയുള്ളതായിരുന്നു പെട്രോളിയം സംസ്കരിച്ച് വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കൊപ്പം ശുദ്ധജലവും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന യു എയിലെ ആദ്യ പദ്ധതി ഇതാണെന്നും പറയുന്നു നാനൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് കോടിയിലധികം രൂപ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിച്ച പദ്ധതി തുടങ്ങിയത് ആറു വർഷം മുമ്പാണ് രണ്ടായിരം കോടി വിറ്റുവരവുള്ള ഇന്നോവ ഗ്രൂപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിന് വൻ പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നു ചൈനയിൽ നിന്നും ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും ഇതിനുള്ള യന്ത്ര സാമഗ്രികളെല്ലാം എത്തിയിരുന്നെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മാർച്ചിൽ നടന്നില്ല ഇത് ജോയിയെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ പൂർത്തീകരണം നീണ്ടുപോകുന്നതിലും ഏറെ മനപ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു തുടർന്ന് ദുബായിലെ ബിസിനസ് ബേയിലെ കെട്ടിടത്തിന്റെ പതിനാലാം നിലയിൽ നിന്ന് ചാടി ജോയ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നു സംഭവ സമയത്ത് സുഹൃത്തിനും മകനും ഒപ്പമായിരുന്നു ജോയ് അറയ്ക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പുകവലിക്കാനായി പുറത്തേക്ക് പോയ ശേഷം കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ പോലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു ഗോൾഡ് കാർഡ് വിസ കൈവശമുള്ള ജോയ് അറയ്ക്കൽ മരിച്ചത് സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങൾ
ഇയാളുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അരുൺ ബർദുബായ് പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു കമ്പനിയിലെ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടറുടെ പങ്ക് അന്വേഷിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം ഹംറിയ ഫ്രീ സോണിൽ ജോയ് എം ടി ആയിരുന്ന ഇന്നോവ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടറായ കനേഡിയൻ പൌരത്വമുള്ള ലബ്രൻ സ്വദേശിയുടെ കുറ്റപ്പെടുത്തലിൽ മനന്നെന്താണ് ജോയ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നാണ് പരാതിയിലുള്ളത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണവും കേൾക്കും മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനമായ പ്രവാസി വ്യവസായി ജോയ് അറക്കലിന്റെ മരണത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം അറിയാൻ ഗൾഫിലെ മലയാളികൾക്കൊപ്പം കേരളത്തിലും ഏറെ പേർ കാത്തിരിക്കുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വിഷൻ ഇന്ത്യ മൊബൈൽ ടി വി കൊച്ചി